el show de los espectáculos y la cultura con Jocelyn Quintín. Hola Jocelyn, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, muy buenos días Luis Alberto, muy contenta de estar aquí contigo en ese ya casi inicio de fin de semana. Casi, Listo casi. con la información, así <ríe> Adelante, es. Adelante, te escuchamos. Claro que sí, bueno y buenos días a todos. Y es que sin bandera no miente y regresará a Culiacán. Así es, es que será, es que hasta el mes romántico de febrero del 24, el, de 2024, la nueva fecha donde regresará sin bandera luego de que se diera la cancelación de este concierto el pasado 22 de julio. Esto fue debido a la fuerte lluvia que se pasó, es, que pasó ese día y es que será hasta el mes romántico de febrero del 2024 la nueva fecha para la capital sinaloense donde regresará sin bandera. Se confirma el regreso y es que fue un mutuo acuerdo entre Protección Civil, Jesús Vil Mendoza y la empresa promotora, la representante de los artistas donde se decide esta nueva fecha tras esa cancelación. Así que se la recomiendo a los fans guardar sus boletos para este regreso de Sin Bandera así que estén muy pendientes porque se espera para febrero el regreso de Sin Bandera y en otras noticias nos vamos con Paris Hilton ya que modeló unas pues la verdad muy controversial botas amarillas Crocs y es que The Big Yellow Boats estas botas grandes amarillas que fue un diseño en colaboración con el colectivo de arte Mischief y Crocs la marca de sandalias voló las redes sociales en comentarios unos odiando a las otras simplemente comentando que es moda ya habíamos visto algo parecido al inicio de este año con unas botas rojas el esti al estilo de Astro Boy de una película animada de un niño robot pero fue por su parte Paris Hilton que nos compartió en redes sociales que ella sería pues la imagen de esta campaña, de esta colaboración donde pudimos ver videos, imágenes donde Paris pues luciendo, luciendo espectacular como siempre y pues compartiendo y provocando comentarios de todo tipo, positivos como negativos ante estas pues estas controversiales botas y la verdad es que el, uno de los artistas, la primera celebridad en lucirlas fue Maluma, este cantante colombiano que también nos compartió a través de redes sociales las imágenes de estas botas donde las lucía, donde salía y las estaba luciendo la verdad es que él con el título puso ya saben a quién se las vieron primero. La verdad es que estas botas, pues, muchos, la, muchos las odian, muchos otros no. Así que todavía no se dice específicamente cuándo va a salir a la venta, pero se dice que tendrán un valor de 450 dólares. Así que el público, pues, no se hace esperar y veremos qué sucede y qué más comentarios se suscitan sobre esta, esta creación. Kim Kardashian llevó a su hijo a conocer a Cristiano Ronaldo y a Neymar Jr. Y es que aprovechó Kim Kardashian este verano para llevar a conocer a, para llevar a conocer a su hijo de siete años a los futbolistas de talla internacional junto a uno de sus amigos. Y fue el día de ayer cuando nos compartió a través de historias de Instagram el video del momento donde conocieron a Cristiano. Pudieron compartir muchos momentos con él e incluso les enseñó un saludo secreto. Ahí podemos ver en pantalla el video donde lo saludan, donde hacen este saludo tan icónico de, de Cristiano Ronaldo, pero esa misma tarde también convivirían con Neymar, Neymar Jr., que fue que los puso a bailar y pudieron convivir junto con él entre risas. Kim Kardashian pues también disfrutó de este momento al lado de su hijo mayor, Saint, de tan solo siete años, y es que Kim declaró, pues quería lo que sea por sus bebés, hasta viajar por el mundo y hacer estos viajes futbolísticos, vaya. Así que qué bueno que llevó a conocer a su hijo de siete años y le cumplió su sueño. Dennis Quaid declaró que la fe cristiana fue la que lo salvó de su adicción a las drogas, y es que el actor declaró ante la revista People que estar agradecido Sigue estar agradecido de estar aquí luego de que su adicción a las sustancias ilícitas en 1990 pues lo llevara a sentirse de esta forma. Compartió que él se veía muerto o en la cárcel perdiendo absolutamente todo por lo que él ha trabajado. Dice que vivió momentos muy difíciles en esta época y luego de terminar con esta adicción a las drogas, dice que el, la, las personas de apoyo a las adicciones pues explicaron que tenía un vacío el cual llenar y dice que él lo llenó con la actuación, así que este actor estadounidense lo, vimos, lo hemos visto en diferentes películas y proyectos y veremos qué es lo que sucede con este actor que se mostró bastante vulnerable ante la revista People. Sandra Bullock festeja su cumpleaños número 59 y siendo varios artistas que se pronunciaron a felicitarla a través de redes sociales y uno de ellos fue Ryan Reynolds que no aprovechó y aprovechó con su sentido del humor siempre tan destacado y la felicitó de esta manera 
con un clip de una película que ambos protagonizaron en el 2009 llamada La Propuesta, donde escribió Feliz cumpleaños a la inimitable e impresionante Sandra Bullock para su cumpleaños nos conseguía ambos un coordinador de intimidad y es que él compartiría un clip de esta película donde ambos salían, saldrían desnudos, entonces la verdad es que fue muy controversial y muy al estilo de Ryan Reynolds, otra actriz que también la felicitó fue Jennifer Aniston quien aprovechó pues por supuesto las redes sociales para felicitar a su amiga y compartió una historia donde, la, donde revelaría su apodo que le, ella le comenta Sandra La, así que felicidades para Sandra Bullock y estos 59 años Demi Lovato confesó que padece de problemas de visión y audición y es que la cantante declaró que luego de pasar una sobredo, de la sobredosis que sufrió en el 2018 que casi le cuesta la vida empezó a tener problemas de visión a tal grado que le cuesta trabajo incluso manejar su automóvil eh, compartió que estas consecuencias de esta sobredosis pues la verdad la han motivado a mantenerse alejada de las drogas y la verdad es que recordemos este momento tan difícil que pasó pues Demi Lovato cuando era tan solo una jovencita tenía 16 años cuando ella empezaría con esta adicción sin que nadie supiera los momentos tan duros que ella estaba pasando tan joven ella estaba en el estreno de Cam Rock esta película que se este de, eh, que se estrenó en Disney entonces veremos ella lo protagonizó al lado de los Jonas Brothers entonces pues qué lamentable noticia para Demi Lovato y terminamos con la casa de los famosos y es que ayer por la noche se dieron a conocer los nominados de esta semana lo cual causó mucha controversia porque esta semana sería el Emilio Osorio del Team Infierno quien ganaría esta prueba de líder lo cual pues les otorga pues esta ventaja sobre el otro trim y finalmente los nominados de esta semana fueron Poncho de Nigris, La Barbie Juárez, Jorge Alba y Sergio Mayer. Así que estos son los nominados de esta semana, veremos el público quien decide salvar y por supuesto Emilio Osorio quien decide salvar de su equipo. Se espera por supuesto que salga alguien del Team Cielo, entonces veremos qué es lo que pasa con este equipo porque recuerden que siempre cuando sale una, un nominado de esta, de esta casa, pues la verdad la estrategia cambia y ya estamos a las últimas semanas de que termine este reality. Y aquí es por hoy todo en el show de los espectáculos, Luis Alberto. Claro que sí, pues muy pendientes, Jocelyn. Muy, muchas gracias. Excelente día para todos.